ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாமரின்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜாமரின்ங்கிறது ஒரு கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து ஜாமரின் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் ஐஓஎஸ் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் விண்டோஸ் யூ டோ யூ டபிள்யூஏ ஸோ மூணு அப்ளிகேஷனுமே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் யூ டபிள்யூ விண்டோஸ் யூனிவர்சல் அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் டென்னில் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே கோடு எழுதி நம்ம மூணு இதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது யாரோட இருந்தால் மைக்ரோசாஃப்ட் சாமரின் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட டூல் ஸோ சாமரின் வந்து ப்ரீவியஸாக ஆனால் இன்னொரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எனது வாங்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் தான் இந்த சாம்பரின் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு கோடு இதில் எழுதுவோம்னா நம்ம பேக் அண்ட் கோடு எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சி ஷார்ப்பில் தான் எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி டாட் நெட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி டாட் நெட் வித் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை லேர்ன் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் பேக் அண்ட் கோடு எல்லாமே இதில் சி ஷார்ப்பில் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட் அது எல்லாமே ஜாமலில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மெட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஜாமல் ஸோ ஜாமலில் தான் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா ஸோ இது வந்து போத் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா விண்டோஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் விண்டோஸில் விண்டோஸ் விண்டோஸ் மிஷினில் டெவலப் பண்ணாலும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மேக் மிஷின் இருக்கலாம் மேக் மிஷினில் டெவலப் பண்ணாலும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஐடி ஐடி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணுவாங்க விஷுவல் ஸ்டூடியோ ஆர் ஜாமரின் ஸ்டூடியோ இருக்குது ஸோ நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் யூஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஜாமரின் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த போத் இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா விண்டோஸ்லேயும் விண்டோஸுக்கும் இருக்குது மேக்குக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜாமரின் ஸ்டூடியோ பார் விண்டோஸும் இருக்குது அது மாதிரி ஜாமரின் ஸ்டூடியோ பார் மேக்ஸ் மேக்கும் இருக்குது அது மாதிரி விஷுவல் ஸ்டூடியோவும் பார் விண்டோஸுக்கும் இருக்குது மேக்கும் இருக்குது நீங்கள் இந்த ரெண்டில் நீங்கள் என்ன ஐடி வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் போத் மேக் அண்டு போத் மேக் மிஷின்லேயும் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ் மிஷின்லேயும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா இப்போ ஆண்ட்ராய்டு பில்டு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆண்ட்ராய்டு பில்லு வந்து நம்ம விண்டோஸ் மிஷினில் இருந்தே போ விண்டோஸ் மிஷினிலேருந்து போடுறனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா மேக் மிஷினிலேருந்து ஆண்ட்ராய்டு பில் கிரியேட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் இப்போ மே ஐஓஎஸ் பில்டு போடுறீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு என்னது ஒரு மேக் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐஓஎஸில் ஒரு பில்டு கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஐபிஏ ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எனது மேக் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க அதில் வந்து இந்த டாட் நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்டு டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஷேடு ப்ராஜெக்ட்டுமாங்க ஸோ இதில் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா காமனாக எழுதுகிற கோடு எல்லாமே இதில் தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்டில் எழுதியிருப்பாங்க இல்லைனா ஷேர்டு ப்ராஜெக்டில் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ முன்ன ப்ரீவியஸாக இந்த இதை வந்து பிசிஎல்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை வந்து எல்லாமே டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கு காமனாக எழுதுவீங்க இல்லை நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கோடு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா காமனாக எழுதிக்கலாம் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டுக்கு சில இமேஜஸ் சில செட்டிங்ஸ் ரிலேட்டட் இது மட்டும் தான் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கணும் தனியாக போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த காமனாக எழுதுகிற கோடு வந்து என்னென்னா இந்த டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஜெக்டில் இருக்கும் இல்லைனா ஷேர்டு ப்ராஜெக்டில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன ஆகுன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜாமரின்ல அது வந்து இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஷேர்டு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஐஓஎஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் யூடபிள்யூஏக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது இப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லா
ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஎல்எல்லாம் க்ரியேட் ஆகும் டிஎல்எல்லாம் க்ரியேட் ஆகி அந்த டிஎல்எல் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் யூடபிள்யூஏ இது கூட அந்த டிஎல்எல் ரெஃபர் ஆகும் அதே இது நீங்கள் ஷேர்டு ப்ராஜெக்ட்னா என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எப்போ கம்பேல் பண்ணுறீங்களோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த கோடு வந்து இது கூட மெர்ச் ஆகி கம்பேல் ஆகும் இப்போ ஷேர்டாக போட்டிங்கன்னா அந்த கோடு டேரெக்டாக இந்த ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்ட் கூட மெர்ச் ஆகி கம்பேல் ஆகும் அதே மாதிரி டேரெக்டாக ஐஓஎஸ் கூட கம் மெர்ஜ் ஆகி கம்பெனி ஆகும் யூடியூப்லேயே கூட அதே மாதிரி தான் பட் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் என்ன ஆகுன்னா டிஎல்எல்லாம் ஆகி அந்த டிஎல்எல் இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட ரெஃபர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஷேர்டு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா சாம்பரியில் நீங்கள் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து சாம்பரின் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு இருக்கும் சாம்பரின் ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ சாம்பரின் ஃபார்ம்ஸில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் கோடு வந்து காமனாக எழுதுவீங்க நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கோடு வந்து எனது சாம்பரின் ஃபார்ம்ஸில் காமனாக எழுதுவீங்க ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து சிலது வந்து யூஏ வந்து கொஞ்சம் ரிச் யூஏ வேணும் ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஜாமரின் ஜாமரின் ஆண்ட்ராய்டு ஜாமரின் ஐஓஎஸ் வந்து தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா யூஏ மட்டும் தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ காமனான கோடு எல்லாமே ஜாமரின் இதில் எழுதிக்குவீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டாட் நெட் ஸ்டாண்டர்டில் எழுதிட்டு யூஏ மட்டும் சாம்பரின் ஆண்ட்ராய்டு இல்லை சாம்பரின் ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஸோ இது என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் யூஏ இருக்குன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நான் எனக்கு வந்து கேம்ஸ் ஏதாவது நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சாம்பரின் ஆண்ட்ராய்டு சாம்பரின் ஐஓஎஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரித்து நீங்கள் கோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே டெஸ்டிங் இருக்கலாம் ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமேட்டட் யூஐ டெஸ்டிங்க்கு வந்து இவங்களே ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க ஆப் சென்டர் ஸோ ஆப் சென்டரில் போய்ட்டு நீங்கள் என்னதுனா யூஐ டெஸ்ட் வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் யூஐ டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் டெஸ்டிங் கோடு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு எஸ்ட்டாக ஒரு டெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதில் கோடு எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த ஆப் சென்டரில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்களா அதில் வந்து என்னது தௌசண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் இருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோன்னா நம்ம எல்லா டிவைஸுமே நம்ம வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் ஆப் சென்டரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன டிவைஸ்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் ஆப் சென்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஜாமரின் ஜாமரின்ங்கிறது என்னது ஒரு கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஸோ கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹைப்ரேடுக்கும் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரேட்னா ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே ரன் ஆகும் ஒரு ப்ரௌசர் விண்டோவில் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ரன் ஆகும் பட் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன ஆகும்னா நீங்கள் ஷீ ஷார்ப் எழுதுறீங்களா இந்த ஷீ ஷார்ப் கோடு எல்லாமே நீங்கள் கம்பேல் பண்ணி பில்ட் போடும்போது என்னென்னா ஆண்ட்ராய்டு கோடாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு போட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் கூட கன்வெர்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி ஐஓஎஸ்க்கு போட்டிங்கன்னா அது என்ன வந்து ஐஓஎஸ் கூட கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த நேட்டிவ் அப்போ ஐஓஎஸ் நேட்டிவ் கூடவே கன்வெர்ட் ஆகி ரன் ஆகும் ஸோ இதுதான் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்மோட அட்வான்டேஜ் ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ